모든 것이 이렇게 퍼지더니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날의 하늘이 불에 
타서 풀어주고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그 약속대로 우리가, 우리가 있는 곳은 새하늘과 새 땅을 바라본도다. 아멘 사랑한 아버지 하나님 오늘 아침에 주님께 나오는 온전한 예배로 허락하심에 감사를 드립니다. 2020년도에 끝이 다 왔습니다. 정말 주님께서 언젠가 만물이가 풀어지는 우리 세상의 끝도 올 것을 또한 기억하면서 바라보게 됩니다. 그러나 우리가 두려워하고 낙심하지 않는 것은 새 땅을 새 하늘을 주실 주님을 바라보기에 오늘도 부활하신 예수님이 우리의 주님이시기에 오늘 감사와 찬송 그 소망의 믿음을 갖게 됨을 고백하고 올려드립니다. 오늘 2020년도의 마지막 주 예배를 온전히 받아주셔서 우리가 소망을 잃지 않고 주 안에 더욱더 믿음으로 살아가는 우리 모든 믿음 백성들 수 있도록 온라인으로 기도하고 예배하는 우리 모두 성도님들에게 하나님의 평안의 복을 허락하시고 축복해 주시옵소서. 2020년 돌아봤을 때 주님께 감사하고 주님께 영광들을 일밖에 없으나 고백합니다. 물론 우리가 감당하기 힘든 어려운 이삭들이 있었지만 그 또한 하나님의 은혜의 선물인 것을 우리 겸손하게 믿음으로 고백합니다. 아버지님께서 우리 믿음의 식구들을 모두 안전하게 영역관을 지켜주셨습니다. 우리 자녀들에게 지어주셔서 또 학교 학교 공부를 교육청에 감당할 수 있게 하신 감사를 드립니다. 또 우리에게 모일 수 있는 여건과 예배 드릴 수 있는 믿음을 주님께서 주셨습니다. 우리에게 지금까지 평안하게 한 끼도 하지 않고 여기까지 올수 있게 하신 것이 모두 다 하나님의 은혜인 것을 고백하고 감사를 드립니다. 그도 가장 감사한 것은 우리 예수님 있는 믿음을 허락해 주셔서 어느 때마다 굳건하게 하셨으며 우리가 더욱더 힘을 바라보게 하시니 이것이 가장 큰 감사와 주님께 대한 경배인 것을 고백합니다. 오늘도 우리 믿음을 세워주시옵소서 주님을 바라본 눈을 새롭게 해주시옵소서 2020년도를 감사하며 2021년도를 소망 가운데 바라보게 해주셔서 우리가 
더큰 믿음의 상을 받는 2021년도가 되도록 저에게 은행을 알리시길 원합니다. 아버지 이 땅을 축복하며 기도합니다. 지금도 팬데믹 가운데 고통받는 이 땅을 불쌍히 해주시고 주님의 공원에 속히 내려주시옵소서 우리 백신을 주셨고 또 아버지 또 이것을 어, 집행할 수 있는 정부들 신고서 감사를 드립니다. 우리 주관하는 위정자들과 의료 관계자들에게 힘주시고 지혜 주시고 또 하나님의 정의의 마음이 있게 해주셔서 이 땅에 연약한 것들이 치워받고 하나님의 구원 속히 경화도록 인도해 주시옵소서 또 새로운 대통령을 주셨으니 감사를 드립니다. 미국의 새로운 대통령이 이 나라를 지혜와 하나님의 공의와 주의 경호한 마음으로 또 다스리기 원하기 원하오니 주님께서 건강 주시고 힘 주시고 또 필요한 우리 어, 지도력을 주셔서 이 미국 땅을 그 전세계 영향력을 잘 미칠 수 있도록 허락하시고 축복해 주시옵소서 아버지 하나님 또 우리 교회에 주신 귀한 사역자님들 축복합니다. 하나님께서 지어주시고 성령 충만케 해주셔서 하나님 말씀을 그리고 그 영향력을 잘 발휘할 수 있도록 인도해 주시옵소서 주신 셀리더들 부장님들 또 우리 교사님들 기억해 주셔서 하나님 기쁘게 그 일을 감당할 수 있도록 세임하락해 주세요. 특별히 이 시간도 병원 가운데 아파하고 있는 성도들이 있습니다. 주님께서 하나님께서 보살펴 주시고 불쌍히 여겨 주시옵소서 속히 또 캐쳐할 수 있도록 힘주시고 아버지 정말 우리 믿음으로 함께 예배하는 나를 바라보게 됩니다. 아버지 하나님 성교사님들 기억해 주시길 원합니다. IMB 전세계 흩어져 임성교사님들 우리 라티몬으로 기도하며 또 환경으로 주님께 올려드렸습니다. 그 귀한 물질과 또 기도가 응답되어서 하나님의 나라가 이때도 막혀없이 형파되는 성교사님들도록 축복해 주시옵소서 또 같은 말로 수렁 성교사님과 또 멀리 있는 멕시코의 엄수모 성교사님 또 우리 정태군 가까이 있는 우리 목사님과 외부세계 김영준 사님 기억해 주셔서 주의 사역자들로서 힘있게 주의 영광을 들어오도록 마음껏 쓴 많은 하나님의 도구들도록 축복해 주시옵소서 우리 예배 첫 시간입니다. 우리가 온전한 마음으로 주님께 나가길 원합니다. 
주님께서 기뻐 받으신 예배의 자가 수 있도록 우리의 믿음을 새롭게 하시고 받아주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 
이런 시에 교회의 유튜브 채널을 통해서 내가 예정인데 언리스트로 나갈 겁니다. 링크를 받기 원하시는 분들께서는 샌리더나 우리 교회 교육자들 통해서 어, 같이 또 슈퍼 이민자들 함께 울어주시기를 부탁을 드리겠습니다. 어, 예, 교회 이전을 위해서 계속 기대해주세요. 음, 경고원 마치겠습니다. 오늘에 계신 말씀, 어, 야구보서 말씀 돌아갑니다. 14주, 2장 14주의 말씀. 2장 14절부터 26절까지 말씀을 제가 읽을 때 함께 펴주시고요. 어, 읽어주시면 좋겠습니다. 이장 14절부터 26절까지 말씀입니다. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 부르게 하라 하면 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다. 어떤 사람 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 네 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 네 믿음을 내게 보이리라 하리라 네가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 거다 귀신들도 믿고 떠납니다. 아아, 호탈한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐? 우리 우상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 이롭다 하심을 받은 것이 아니냐? 네가 부모니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 법 friend이라는 칭함을 받았나니 이로 보관돼 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 
믿음으로만은 아니니라. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 가 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니야. 영혼 없는 몸이 좋은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것입니다. 아멘. 여보고서 말씀이 굉장히 단도직입적이죠. 그래서 우리의 삶 가운데 이제 행동을 유도하고 있습니다. 어, 이런 이야기로 시작하기 원합니다. 우리는 가끔씩 우리 인생을 너무나 편리하게 하는 물건들을 만날 때가 있습니다. 전 세계의 환경을 살리는 물건 몇 가지 있는데 대단한 것이 아니라 시닝 팬 이런 것들이 전기가 적게 소모되면서 우리를 콜다하는 그런 멋진 상품이라고 알려져 있습니다. 그래서 저는 개인적으로 어, 굉장히 좋은 제 인생을 너무나 힘, 힘든 인생을 조금은 잘 즐겁게 신게 있는데 그것이 뭐냐면은 바로 구두연입니다. 어, 저는 이제 목회자로서 신방도 하고 또 가르치기도 있고 또좀 소모한 자리가 많이 있기 때문에 주로 가족으로 된 구두를 신어요. 못느끼셨으면 모르겠지만 아시는 분도 아실 것입니다. 그러다 보니까 근데 기, 구두가 이쁘고 좋긴 한데 가족이 어, 기스가 나고 또 흠집이 납니다. 그래서 항상 이 기름 베이스가 된 구두약을 발라주면은 아주 그 밝고 또 새것처럼 변하는 그 우리 가족의 특성이 있습니다. 예전에는 구두약을 찍어서 천에다가 문질러고 이렇게 썼는데 근데 어느 분께서 구두약이 이런 게 아니라 물파스처럼 생긴 약이 있다는 것을 알려주셨어요. 그래서 거기 앞에 스펀지가 달려있고 물로 된 액성인 그런 구두약이 있어서 그거를 신발에 이렇게 문지르기만 하면은 어, 물파스 바르듯이 신발을 발라주면은 어, 깨끗하게 새 신발이 되는 그거 안 좋았습니다. 세상에 이런 것이 있다. 이제 삶 가운데 어, 저를 힘든 피곤한 지체 인생에 큰 활력을 준 부기하기 너무나 감사할 따름입니다. 그런 지혜를 준 하나님께 감사를 드려야겠죠. 
여러분들도 그러한 일들이 있을 것입니다. 우리는 이번 12월과 1월에 내 믿음을 보이라 시리즈를 우리가 함께 말씀을 듣고 있습니다. 굳이 보이셨나요? 아까 스마일이 그 중요한 건데 굳이 하고 보여주셔야지 일부러 뭐 편집해서 넣는데 얼마나 힘든지 아십니까? 구디아입니다. 이게 말투 구디아. 방법 안 되죠. 어쨌든 그 중요한 보다도 이쪽 게더 중요하지 우리 믿음을 보이라. 우리가 이런 십여가 이런 달에. 어, 우리 스, 말씀을 듣고 있습니다. 우리는 우리 신앙의 핵심이 되는 믿음을 재점검하자는 의미에서 믿음을 보인다. 이러한 스위스를 야고보스에서 듣고 있습니다. 저 이런 소망이 됩니다. 우리가 2020년도를 마무리하고 2021년도를 바라보는 이 시점에 있어서 그리고 팬데믹 때문에 갇혀있고 아직은 지금 활발하게 믿음을 보이지 못하는 시점에서 저와 여러분들이 마치 밖에 외쳐하고 준비하는 마음으로 우리 믿음의 기대하고 바라는 그런 시간을 갖는 것이 우리 12월과 1월이 되었으면 좋겠습니다. 우리 믿음의 기대하는 뭔지 아십니까? 오늘 설계에서 먹고 같이 행암이라는 구두약을 바를 때 믿음이 반짝반짝 빛나게 됩니다. 그래서 우리가 팬데믹이 지나가고 2020년이 시작됐을 때는 반짝거리는 믿음을 우리가 주님께 사람 수성들에게, 사람들에게 보여서 흔들리지 않는 우리 굳건한 우리 마음과 삶을 나누는 우리가 됐으면 바랄, 바랄 마음이 있습니다. 우리가 2021년도에 흔들리지 않기 위해서 어떠한 팬데믹, 어떠한 새로운 환경이로 올지라도 반석같은 믿음, 그리고 장인같은 믿음으로 나타나기 원하는 마음으로 오늘 말씀에 우리 귀를, 우리 마음을 기울이기를 소망하고 축복합니다. 우리가 행함 있는 믿음이라는 것이 무엇입니까? 행함 있는 믿음이 무엇인가를 정확하게 우리 알 때에 우리가 그것을 적용할 수 있고 또 2021년도가 20년도보다 올해보다 더욱더 빛나는 어, 믿음의 소유자 여러분과 제가 되시기를 축복합니다. 행여가 있는 믿음 무엇입니까? 오늘 본문에서 그 답을 정확하게 주고 있습니다. 그 탑픽들은 제가 정한 게 아닙니다. 하나님 말씀이 
오늘을 위해서 장례 지셨습니다. 행함이 있는 믿음이 무엇인가? 첫 번째는 이것입니다. 행함이 있는 믿음이란 형제의 피로를 채워주는 것입니다. 같이 입수로 해주시면 감사하겠습니다. 행함이 있는 믿음은 행함 있는 믿음은 형제의 피로를 채워주는 것이다. 형제의 피로를 채워주는 믿음이다. 야고보 사도는 믿음이 있다고 주장하는 사람이 행함이 없다면은 아주 쉽게 얘기합니다. 유익하지 않다. 쓸모가 없다. 우리 14절 말씀입니다. 즉,